ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டுவெல்த் அக்கௌண்டன்சியில் லெசன் ஒன்றில் இன்றைக்கி பயிற்சி எட்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனில் வந்து என்னது லாப நட்ட அறிக்கை பார்த்தோம் லாப நட்ட அறிக்கையில் மூணு மாடல் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா நிலை அறிக்கை இந்த நிலை அறிக்கையில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் முதல் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருப்பான் அது பார்த்தோம் ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா தொடக்க முதல் எடுப்பு கூடுதல் முதல் எல்லாம் கொடுத்துருப்பான் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க நம்மள அப்படின்னா இறுதி முதல் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் லாப நட்ட அறிக்கை தயாரிக்கிறது பார்த்துருப்போம் இப்போ இதில் வந்து என்னது மூணாவது மாடல் என்ன அப்படின்னா தொடக்க முதல் இறுதி முதல் ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் லாப நட்ட அறிக்கை வரணும் போனதுல இறுதி முதல் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா தொடக்க முதல் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா இதுல தொடக்க முதல் இறுதி முதல் ரெண்டு கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் லாப நட்ட அறிக்கைக்கு வரணும் கணக்கு போலமா ராஜு முறையான கணக்கேடுகளை பின்பற்றுவதில்லை அவருடைய பதிவேடுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு அதாவது முழுமை பெறா பதிவேடு அப்ப நம்ம நிலை அறிக்கை தயாரிக்கணும் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது ஸ்டார்டிங் தான் எண்டில் இருக்கிறதோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முதல்ல ஒன்னாம் தேதியை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தொடக்கம் முதல் கண்டுபிடிக்கணும் முப்பத்தி ஒன்னாவது ப டிசம்பரை வச்சு இறுதி முதல் கண்டுபிடிக்கணும் சேம் அதே தான் ஃபார்மெட் எல்லாமே பொறுப்புகள் எது சொத்துக்கள் எழுதுகிறோம் ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் முதல் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாம் தேதி இருந்து ஜனவரி ஒன்று வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தொடக்கம் முதல் டிசம்பரை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது இறுதி முதல் இப்போ நம்ம எதெல்லாம் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள்னு பார்த்துருவோம் கைரொக்கம் சொத்துக்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பொறுப்புகள் அப்படிங்கிறது நம்ம பே பண்ணக்கூடியதெல்லாம் பொறுப்புகள் எதெல்லாம் பொறுப்புகளில் வரும் கடனீந்தோ செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கொடுபட வேண்டிய செலவுகள் வங்கி கடன் அல்லது வங்கி வேல் வரை பற்று அந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு கொடுப்போம் வங்கி கடனை நம்ம வங்கியில வாங்கின கடன் அதை திருப்பி நம்ம செலுத்த வேண்டியிருக்கு அதனால பொறுப்புகள் வங்கி மேல் வரை பற்று நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு மேல எடுத்திருக்கோம் அதை பே பண்ண வேண்டிய லைபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அதுவும் பொறுப்புகள் வரும் மீதி எல்லாம் சொத்துக்கள் இப்ப வந்து கைரொக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது சொத்து சரக்கிருப்பு விக்காம இருக்கக்கூடிய சரக்கு என்னைக்கு அதனால வித்து பணமா இருக்க பண்ணிருவோம் அதுவும் சொத்துக்கள் கடனாளிகள் சொத்துக்கள் கடனீந்தோர் நமக்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம திருப்பி பே பண்ண வேண்டிய லயபிள் இருக்கு ஸோ அதனால இது வந்து என்னது லயபிலிட்டிஸ் அதாவது பொறுப்புகள் வங்கி கடன் வங்கியில இருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் அந்த கடனை நம்ம என்ன பண்ணணும் பேங்க்ல அந்த லோனை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு பொறுப்புகள் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மாற்று சீட்டுக்கான பணம் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு ஸோ அதுவும் பொறுப்புகள் பொறி மற்றும் இயந்திரம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இது நம்மளோட என்னது நிறுவனத்துல இருக்கக்கூடிய அப்ப இது வந்து நமக்கு என்னது சொத்துக்கள் இப்ப இதுதான் அப்ப எப்ப என்ன பண்ண போறோம் பொறுப்புகள்ல சொத்துக்கள் எழுதி நம்ம முதல் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப அடிஷனலா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க அவ்வாண்டில் அவர் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப கூடுதல் முதல் ஏன்னா லாப கண்ட அறிக்கை போடுறதுக்கு கூடுதல் முதல் வேணும் கொடுத்திருக்காங்க அடுத்தது மற்றும் அவர் வியாபாரத்திலிருந்து தன்னுடைய சொந்த பயனுக்காக மாதந்தோறும் நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கணக்கில் சொன்ன இல்லையா வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்களா எடுப்பு ஆண்டுக்கு எடுத்து ஆண்டு எடுத்துக்கொண்டார் அப்படின்னா அது வருஷத்துக்கு இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாதந்தோறும் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க மாத மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எடுத்திருக்காங்க அப்போ அதை பன்னெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும் வருஷத்துக்கு ப வந்து பன்னெண்டு மாதம் ஸோ பன்னெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் இறுதி முதலோட ஆட் பண்ணும் இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதில் அடுத்தது மேற்கண்ட தகவல்கள் இருந்து லாப நட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் என்ன கேட்கறாங்க லாப நட்ட அறிக்கை கேட்கறாங்க அப்ப லாப நட்ட அறிக்கைக்கு நமக்கு என்னென்ன வேணும் தொடக்க முதல் இறுதி முதல் கூடுதல் முதல் எடுப்பு வேணும் கூடுதல் முதலும் எடுப்பும் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுக்கல தொடக்க முதல் இறுதி முதல் கொடுக்கல அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஸோ அதை வச்சு நம்ம இப்போ ஆன்சர் போடுறோம் ஆன்சர் பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்க ராஜு என்பவரின் ஏடுகளில் ராஜு என்பவரின் ஏடுகளில் ஃபர்ஸ்ட் தொடக்க முதல் கணக்கிடுதல் இங்கே எழுதிருக்கு இல்லையா தொடக்க முதல் பொறுப்புகள் சொத்துக்கள் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்றாம் நாளையே நிலை அறிக்கை ஏன்னா ஜனவரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஏப்ரல் கொடுத்துருந்தாங்களா ஏப்ரல்னு போடுறீங்க இப்போ பாருங்க கைரொக்கம் எங்கே வரும் கைரொக்கம் சொத்துக்கள் எழுதியிருக்கு அடுத்தது சரக்கிருப்பு சொத்துக்கள் கடனாளிகள் தொண்ணூறாயிரம் சொத்துக்கள் எழுதியிருக்கோம் எழுதியிருக்கு இல்லையா அடுத்தது கடனீந்தோர் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பொறுப்புகள் எழுதியிருக்கோம் வங்கி கடன் அறுபதாயிரம் பொறுப்புகள் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு எண்பதாயிரம் பொறுப்புகள் எழுதியிருக்கோம் பொறி மற்றும் இயந்திரம் சொத்துக்கள் எழுதி இப்ப சொத்தை கூட்டுறீங்க சொத்து சைடு எவ்வளவு டோட்டல் வருது அப்படின்னா அஞ்சு லட்சத்தி
இப்ப இறுதி முதல் கணக்கிடணும் அதே ஹெட்டிங் எழுதியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் நாளையே நிலை அறிக்கை பொறுப்புகள் சொத்துக்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி வச்சு நம்ம தொடக்க முதல் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு டிசம்பர் அதாவது ஜனவரி வச்சு தொடக்க முதல் டிசம்பர் வச்சு இறுதி முதல் சேம் அதே தொகை மட்டும் தான் உங்களுக்கு மாறும் கைரொக்கம் தொண்ணூறாயிரம் சரக்கிருப்பு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் சொத்துக்கள் கடனாளிகள் ரெண்டு லட்சம் சொத்துக்கள் அடுத்து வந்து கடனிந்தோ ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் பொறுப்புகள் வங்கி கடன் பொறுப்பு அறுபதாயிரம் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு பொறி மற்றும் இயந்திரம் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் எழுதிட்டோம் இப்ப சொத்துக்களை கூட்டுறோம் பொறுப்புகளை கூட்டுறோம் சொத்துக்கள் இருந்து பொறுப்புகள் கழிக்கிறோம் சொத்துக்கள் சைடு எவ்வளவு வருது அப்படின்னா ஆறு லட்சம் வருது பொறுப்புகள் சைடு எவ்வளவுதான் வருதுன்னா மூணு லட்சம் வருது அப்ப ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான் என்னது இருப்பு கட்டுற தொகை தான் இறுதி முதல் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு லட்சம் ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம தொடக்க முதல் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அப்ப இறுதி முதல் மூணு லட்சம் ரெண்டோட டோட்டல் ஆறு லட்சம் ரெண்டு சைடும் டோட்டல் ஆறு லட்சம் இப்ப அடுத்தது லாப நட்ட அறிக்கை பாக்குறோம் இப்ப லாப நட்ட அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்கான லாப நட்ட அறிக்கை நம்ம இதே அது இறுதி முதல் கூட்டுக எடுப்பு கழிக்க கூடுதல் முதல் கழிக்க தொடக்க முதல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தொடக்க முதல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது இறுதி முதல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப இறுதி முதல் எழுதிக்கோங்க முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று முதல் அப்ப அது என்ன முதல் இறுதி முதல் மூணு லட்சம் கூட்டுங்க நீங்களா அப்படி எழுதிங்களா இல்லை ஃபார்மேட் எழுதிட்டோம் அமௌண்ட் எடுத்து போடுறதும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எதை கூட்டணும் அவ்வாண்டின் எடுப்பு எடுப்பு கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மாதம் தோறும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு எடுத்துக்கொண்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பன்னெண்டால் பெருக்கணும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பன்னெண்டால் பெருக்கும் பொழுது எவ்வளோ வருது அப்படின்னா முப்பதாயிரம் வருது அப்போ முப்பதாயிரத்தை கூட்டும் பொழுது மூணு லட்சத்து முப்பதாயிரம் அதுக்கப்புறம் கூடுதல் முதல் கணக்கில் கூடுதல் முதல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதையே கழிக்கணும் இப்போ ஐம்பதாயிரம் கழித்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ ரெண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் அதுல இருந்து தொடக்க முதல் கழிக்கணும் தொடக்க முதல் எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அப்ப ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கு இல்லையா மேல வந்து ரெண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் கீழே ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அப்ப நமக்கு என்ன வந்திருக்கு லாபம் முப்பதாயிரம் இந்த மாடல்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் தொடக்க முதல் கண்டுபிடிச்சு இறுதி முதல் கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் லாப நட்ட அறிக்கை பார்த்திருக்கோம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த மாடல்